हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अकेडमी स्टूडियोज इसके फेलोसिटी पे दोस्तों आपका टीचर मेंटर पीयूष मैचोरी आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका नाम है हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी क्योंकि दोस्तों इसी का तालमेल से आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो तो दोस्तों स्वागत है आपका अकेडमी पे और स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक उससे पहले कुछ जरूरी चीजें जो आपका बताना बहुत जरूरी है सुबह केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं शाम को केवीपीवाई के पेपर दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले ठीक है ना केवीपीवाई के पेपर डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जिससे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से पेपर आते हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए क्या सिर्फ क्रैश कोर्स से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको जरूर से उसके अंदर सीखने को मिलेगा दोस्तों इसके अलावा सुबह सुबह दोस्तों 11 बजे प्लस पे मेरी क्लासेस होती है 11 बजे मेरी प्लस पे क्लास होती है जे ट्वेंटी के हिसाब से उसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होने वाला है दोस्तों और अब हम उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन चालू करने वाले हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वहां पे आके पढ़ सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा शाम को केमिकल बॉन्डिंग बेसिक अभी चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है ठीक है ना इलेवंथ वाले बच्चों के लिए फिर एडवांस वाला पार्ट चालू होगा फिर इलेवंथ के टॉपिक उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों ठीक है अगर आप चाहें तो मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं अनएकेडमी पर मुझे पीएमएस सर के नाम से जिससे कि आपको लगातार मेरे से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी जैसे कि जैसे कि स्पेशल क्लासेस होती है बेटा फ्री क्लासेस होती है फ्री क्लासेस आप लोगों को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए कि किस तरीके से प्लस के ऊपर पढ़ाया जाता है तो आप वहां पे आके पढ़ सकते हैं दोस्तों इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों पीएमएस एम सर के ये ये प्रोफाइल इस तरीके से दिखेगी मेरी बहुत सारी फैकल्टीज़ अन प्लस पे पढ़ा रही है अन प्लस पे बहुत सारी फैकल्टीज़ पढ़ा रही है तो आप वहाँ पे किसी से भी पढ़ सकते हैं अन प्लस का फ़ायदा है इसके अलावा आपको अन पर फ्री टेस्ट फ्री टेस्ट भी मिलते हैं दोस्तों ठीक है ना मॉक टेस्ट मिलते हैं आईआईटी आई जेई के लिए और इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको हर वीक चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आप ट्वेल्थ के हो चाहे आप इलेवंथ के हो आपको हर वीक एक टेस्ट मिलता है दोस्तों ठीक है इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको समझाता हूँ कि आई आई टी जेई में ऑनलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा है यहाँ पर अनएकेडमी प्लस पे पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल्स होते हैं ठीक है ना टीचर और बच्चे अपने सुविधा के हिसाब से वो टाइम लगवा लेते हैं ठीक है और दूसरी चीज़ देखिए बच्चों इसमें क्या होता है लाइव क्लासेस तो होती है अगर आप सपोज करो लाइव क्लास नहीं देख पाए तो उस वीडियो को डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों डाउनलोड करने के अलावा दोस्तों आप उसको जो है ना कई बार देख सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा पी भी मिलता है जो टीचर लिखता है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है ठीक है ना अपने चॉइस की लैंग्वेज ले सकते हैं वहां पे ठीक है अनलिमिटेड प्रैक्टिस है दोस्तों अनलिमिटेड प्रैक्टिस अनलिमिटेड क्विज मेगा क्विज मिलते हैं आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है बस ठीक है ना इसके अलावा आप एडुकेटर से चैट कर सकते हैं देखिए जैसे ये एडुकेटर है यहाँ पे चैट चल रही है दोस्तों ठीक है ना ये आप स्पेशल क्लासेस में भी इसकी फील ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा पोल्स होते हैं बेटा जैसे ऑडियंस पोल होता है ना उसी तरीके से टीचर क्वेश्चन देता है सभी बच्चों से पूछता है किस क्या आप किस किस का क्या क्या आंसर आया कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं किसी से भी पढ़ सकते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे करना कुछ नहीं अनएकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करें ठीक है ना आईआईटी आई जेई दोस्तों सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करने के बाद में है ना सब्सक्रिप्शन कितने महीने का चाहिए वो सेलेक्ट करें और रेफरल कोड पीएमएस सर अप्लाई करें टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जैसे मैं समझा दूं आपको एक मंथ की फीस सिक्स थाउजेंड रुपीज़ है दोस्तों तो ट्वेल्व मंथ की और ट्वेंटी फोर मंथ की बात कर रहे हैं सिक्स मंथ की सिक्स थाउजेंड है ट्वेल्व मंथ की आपकी हो जाएगी दोस्तों सेवेंटी टू और ट्वेंटी मंथ की हो जाती है वन लैख फोर्टी पर दोस्तों आपको अभी ये बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है अभी फीस है थर्टी थाउजेंड दोस्तों और यहां पे है फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज फीस और इसमें भी टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर कोड पीएमएस सर यूज करते हैं जैसे फोर्टी एट थाउजेंड है कोड यूज किया फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज की हो जाएगी ऐसे ही थर्टी थाउजेंड है पीएमएस सर कोड यूज किया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की हो जाएगी समझ में आ गई बात क्लियर है एकदम ठीक है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस तरीके से स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएं दोस्तों आपको सबसे पहले अगर आईआईटी आई की तैयारी कर रही है तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की चाहिए हेल्प चाहिए दोस्तों समझें सिर्फ घर बैठे तैयारी करने से कुछ नहीं होगा सिर्फ डी लेने से कुछ नहीं होगा आपको सबसे पहले तो कुछ अच्छे एडुकेटर से जुड़ना पड़ेगा जो आपको लगातार गाइड करते रहे और आपका कोर्स कंप्लीट कराए उसके
कुछ लोग पढ़ाते अच्छा है कोर्स पूरा नहीं कराते हैं कुछ लोग कोर्स पूरा करा देते हैं कोर्स पूरा करा देते हैं पढ़ाते अच्छा नहीं है तो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला देखना पड़ेगा जो पढ़ाते भी अच्छा हो और इसके अलावा इसके अलावा आपका कोर्स भी टाइमली पूरा कराते हो समझ में आ गई बात तब जाके आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क कर पाएंगे क्योंकि जब तक आपको दोस्तों सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा तब तक तब तक मेरे ख्याल से है ना तब तक मेरे ख्याल से स्पीड और एक्यूरेसी की बात करना ही बेकार है समझ में आ गई बात मेरी तो मेरे ख्याल से सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है प्रोफेशनल हेल्प हेल्प मतलब कोचिंग की जरूरत है वो कोचिंग आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं ऑनलाइन भी जा सकते हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग में छोटे छोटी जगह पर इतनी वेराइटी आपको मिलती नहीं है जितनी आपको ऑनलाइन अन पर मिलेगी मैं सिर्फ अन की बात नहीं कर रहा हूँ एक जनरल आप डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है पर मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूं आपके पास वैरायटी होना बहुत जरूरी है समझ में आ गई बात सपोज करो किसी एक इंस्टीट्यूट में आप जाके जुड़ गए वहां पे हर एक का एक एक ही सेट है एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स एक, एक मैथमेटिक्स ठीक है अब उसमें आपके दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो गए तीसरा आपका बेकार हो रखा है ठीक है केमिस्ट्री में भी तीन पार्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल ठीक है तो आप ये सोचो कि आपके किसी भी टॉपिक का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तो आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए आपके पास वैरायटी ऑफ फैकल्टी होनी चाहिए और वैरायटी ऑफ फैकल्टी वैरायटी ऑफ फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेगी वैरायटी ऑफ फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेगी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट जिससे आप अपनी फ्रिक्वेंसी उन फैकल्टीज के साथ में मैच कर सके वेराइटी ऑफ फैकल्टीज से यही फायदा है समझ में आ रही है मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करें जिसमें आपको वेराइटी ऑफ टीचर्स मिले इसकी नहीं इसकी इसकी नहीं इसकी इसकी नहीं इसकी इसकी नहीं इसकी क्लास कर लें है ना समझ में आ गई बात दूसरी चीज ओके टेस्टेड होने चाहिए टीचर ऐसा नहीं है हर किसी से आप पढ़ने में लगे हुए हो ठीक है कोई 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 टीचर जो है वो सभी पढ़ा रहा हो पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई ब्रिलियंट है ही नहीं अच्छे अच्छे मैंने देख लिए ठीक है ना दूसरी चीज ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं हो कि मतलब है ना कॉलेज उट से ही पढ़ने लग गए हो ना बेटा इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है तब जाके आप अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो पाओगे समझ में आ गई बात ऐसा नहीं है कि हर किसी से पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल समझ में आ गई बात ठीक है देखो ढंग से सुनना मेरी बात को दोस्तों इसमें क्या होता है हम जनरली टिप्स लेते हैं हम जनरली टिप्स लेते हैं किन से किन से जो टॉपर होते हैं मैं समझाता हूं टॉपर से टिप्स नहीं लेना है अपन को टिप्स लेना है किससे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ जो एवरेज बच्चा था वो सेलेक्ट हो गया तो उनसे पूछो भैया तुम कैसे सेलेक्ट हुए या उनसे पूछो जो सेलेक्ट नहीं हुए तुमने ऐसा का, क्या काम कर दिया जिससे तुम सेलेक्ट नहीं हुए और क्या करना चाहिए था वो आपको बताएगा दोस्तों जो आप लोग है ना मैं मैं तो मतलब मैं मेरी सोच बता रहा हूं कि टॉपर ने तो सब कुछ सही किया है उसको कैसे पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए टॉपर तो एक डायरेक्शन में जाता जा रहा था टॉपर का मतलब अंडर टेन अंडर हंड्रेड की बात कर रहा हूं मैं तो वो तो एक डायरेक्शन में जाता जा रहा था उससे टिप्स लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है वो आपको समझा ही नहीं सकता कि बेटा ये ये करना चाहिए ये ये नहीं करना चाहिए समझ में आ रही है बात मेरी टॉपर से टिप्स नहीं लेना है ये ध्यान रखना एक प्रोफेशनल को सेलेक्ट करना है टॉपर से टिप्स का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों समझ में आ गई बात क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है क्या सही है क्या गलत है मेरी बात समझ में आ गई ना ठीक है दूसरी चीज कई लोग इस प्रोफेशनल है ना प्रोफेशनल हेल्प में एक चीज और मैं बता दूं कई लोग क्या है उन टीचर्स के पीछे ज्यादा भागते हैं जिनके पीछे आई टैग लगा होता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई अच्छी टीचर नहीं होते आई अच्छे टीचर होते हैं अच्छा हो सकते हैं पर सारे आई अच्छे टीचर हों ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों समझ में आ गई बात आई होने का मतलब है अच्छा अच्छा स्टूडेंट होना आई होने का मतलब जब वो पढ़ता था तो उसने बहुत मेहनत करी है उसने अच्छा सीखा है अच्छा लर्न किया है इसका मतलब ये नहीं कि उसके एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छे टीचर अच्छा होने का मतलब होता है उसके एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छे होना तो थोड़ी सी आप सोच को बदलने की कोशिश करें कि एक तो टॉपर से टिप्स ना लें हर टीचर जो आई ने उसके पीछे ना भागे क्यों ना भागे मैं समझा देता हूं आपको क्योंकि आई होना एक अच्छा स्टूडेंट होना है एक अच्छा टीचर होना इट इज नॉट नेसेसरी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे आई अच्छे टीचर नहीं है बहुत सारे आई अच्छे अच्छे टीचर हैं पर सारे आई अच्छे टीचर 
है ना सारे आई अच्छे टीचर हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत सारे लोग बेवकूफ़ भी बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें समझें ठीक है इस तरीके से प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है सबसे पहले अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है उसके बाद में आगे की बात आती है अब बात करें कि किस तरीके से एक्यूरेसी लाए जब आप पढ़ लिए हो अच्छे टीचर से पढ़ लिए हो तो अब आपको एक्यूरेसी लानी है स्पीड लानी है तो क्या करें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें हमारे साथ पता है दोस्तों प्रॉब्लम मेजर क्या होती है हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते घर पे आके सॉल्व कर देते हैं या हम 10 15 20 मिनट आधे घंटे क्वेश्चन के अंदर लगे हुए नहीं आता समझ में पर जैसे ही टीचर हिंट देता है बेटा इसमें ऐसे करना है तो हमें हाथों हाथ समझ में आ जाता है तो दोस्तों आप प्रॉब्लम को समझे एक्यूरेसी और स्पीड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है मैं आपको क्लियर बात बता दूं आप मैक्सिमम बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम है साइंस से प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम किससे है लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो पहले अपनी लैंग्वेज को सुधारें मतलब लैंग्वेज सुधारने का मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार जब तक पढ़ें जब तक कि उसका मतलब ना आ जाए टुकड़ों में पढ़ें मतलब निकालना है दोस्तों मैं बता दूं मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है किसमें मतलब निकालने में ठीक है ना सॉल्व करने में तो 10 से 20 सेकंड लगते हैं कॉन्सेप्ट लगाने में ठीक है ना बाकी कैलकुलेशन पार्ट होता है ऐसे 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 करना है 10 से 20 सेकंड का काम होता है बाकी कैलकुलेशन पार्ट होता है समझ में आ गई बात पर वो 10 से 20 सेकंड वाली चीज क्लिक करनी चाहिए दिमाग में वो क्लिक कब करेगी जब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे उसका मतलब निकालोगे तब जाके बात समझ में आएगी मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है ना क्वेश्चन का मतलब ढंग से निकाले तब जाके स्पीड और एक्यूरेसी बन पाएगी ठीक है ना प्रैक्टिस वेल अच्छे से प्रैक्टिस करें अब देखो ढंग से सुनना आपने एक क्वेश्चन किया एक क्वेश्चन किया पंद्रह मिनट में हुआ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उसको वापस से पढ़ो और देखो उसको दो मिनट में एक मिनट में कैसे कर सकते थे तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी स्पीड बढ़ानी है ना अपन को तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है फ्रेमिंग करना जरूरी है क्वेश्चन की ऐसा होता है ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा होता है देखो एग्जाम में एग्जाम में एग्जाम में वही क्वेश्चन होता है जो आपका जनरली पहले करा हुआ होता है गिवन टाइम के अंदर एक मिनट दो मिनट में वही क्वेश्चन हो पाता है आपसे जब आपने वैसा क्वेश्चन पहले करा हुआ हो समझ में आ रही है बात तो क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन करने के बाद में उसको फटाफट से पढ़े कि यार मैंने पंद्रह मिनट लगाए कोई दिक्कत नहीं है बीस मिनट लगाए कोई दिक्कत नहीं है एक घंटे में किया कोई दिक्कत नहीं है पर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दो मिनट में करना है तो मैं कैसे करूंगा ये सीखना है तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है समझ में आ गई बात प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है ये बात समझ में आ गई दोस्तों फिर उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट स्टार्ट विथ ईजियर सेक्शन जब हम पेपर सेलेक्ट करते हैं ना दोस्तों तो कई बार बच्चे क्या करते हैं मेरी मैथ्स स्ट्रॉग है मैथ्स से स्टार्ट करूँगा फिजिक्स स्ट्रॉग है फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं आते और ढेर हो जाता है इंसान ठीक है ना ढेर हो जाता है और आगे उसका जो मोटिवेशन है ना वो खत्म हो जाता है पेपर से डर लगने लगता है नंबर आने चाहिए थे नहीं आते हैं उसी पेपर को घर पर जाके करता है उसके नंबर आ जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए इंसान की समझ में आ गई बात पेपर स्टार्ट कर रहे हो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे कम टाइम लगेगा फटाफट होगा होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा दूसरी चीज इसमें एक और चीज है दोस्तों केमिस्ट्री क्या है लर्न करने वाला सब्जेक्ट है अपना इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक लर्न करने वाला सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या करो कि लर्न करने वाले सब्जेक्ट को करो क्यों क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है जैसे ही आप पेपर के अंदर गए दिमाग आपका फ्रेश एकदम फ्रेश माइंड है फ्रेश माइंड है तो आप क्या करोगे दिमाग में पहले से जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो फटाफट फटाफट आने लगेगी पर अगर सपोज करो आपने मैथ्स और फिजिक्स सेक्शन से स्टार्ट किया ऑब्वियसली बात है मैथ्स और फिजिक्स में पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं डर लगने लगता है घबराहट होने लगती है तो जैसे जैसे एग्जाम का टाइम खत्म होने लगता है लास्ट के एक घंटा बचता है और अगर उसमें केमिस्ट्री करने की कोशिश करोगे तो याद हुई चीज़ें याद ही नहीं आ पाती है जो दिमाग में चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आ ही नहीं पाती है और जब वो बाहर निकल के नहीं आ पाती है दोस्तों इसका मतलब क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक करते हो छोड़ देते हो फिर घर आके उस पेपर को करते हो फिर कहते हो कि नहीं यार मेरे तो नंबर आ सकते थे इतने आ सकते थे उतने आ सकते थे ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था तो ये सब जो जितने भी कयास लगाते हैं ये सब बंद करना है अपन को क्या करना है हो सकता था हो सकता था वाली काम नहीं करना है करना वाला काम करना है कि ये किया वो किया अच्छा किया बेहतरीन किया शानदार किया जबरदस्त किया और जोरदार तरीके से किया समझ में आ गई बात तो अपन को पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा अपने को क्या करना है दोस्तों केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है तो स्प
इनऑर्गेनिक फटाफट हो जाती है फिर जो टाइम बचता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं है समझ में आ गई बात फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं है क्लियर है नेक्स्ट सेलेक्ट द सेक्शन वाइजली अब आपके पास बहुत सारे सेक्शन होते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ठीक है ना मतलब मल्टीपल आंसर वाला है सिंगल आंसर वाला है पैराग्राफ है मैट्रिक्स मैच है ठीक है ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो अपन को क्वेश्चन सेलेक्ट करना है बहुत जरूरी ये आपके क्या होता है बेटा माइंड के माइंड की प्रोग्रामिंग को सेट करता है उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल बना होता है हम वो क्वेश्चन बाद में करेंगे जिसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो और वो क्वेश्चन पहले करेंगे जिसके सही होने के चांसेस कम टाइम में ज़्यादा हो इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप शुरू में दस पाँच क्वेश्चन फटाफट फटाफट सही करते चले जाओगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा कॉन्फिडेंस बनेगा तो आप आगे के हार्ड क्वेश्चन भी ईजिली कर लोगे पर आपने शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन से उठा लिया मैट्रिक्स में से उठा लिया अब यार आप कंफ्यूज हो रहे हो ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है तो आपने अपने दिमाग को एक अलग प्रोग्राम के अंदर डाल दिया कंफ्यूजन वाले प्रोग्राम में डाल दिया और कंफ्यूजन वाले प्रोग्राम में डालने की वजह से दोस्तों कन्फ्यूजन वाले प्रोग्राम में डालने की वजह से अब जो इजी सेक्शन था वो भी नहीं हो पाएगा तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए दोस्तों उनमें से एक ये भी है कि आप, आप कौन सा सेक्शन पहले सेलेक्ट करते हो आप कौन सा सेक्शन पहले सेलेक्ट करते हो जैसे केमिस्ट्री पहले क्या केमिस्ट्री में भी दोस्तों पहले क्या करेंगे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ना हर एक में पहले सिंगल चॉइस क्वेश्चन पैराग्राफ आया सिंगल आंसर वाला क्वेश्चन समझ में आ गई बात फिर उसके बाद में मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच और बाद में इस तरीके से क्वेश्चन करना है मैच द कॉलम आया वन टू वन मैचिंग तो वो करना है क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम है दोस्तों तो इस तरीके से हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है स्पीड और एक्यूरेसी को बनाने के लिए तभी जाके आप गिवन टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे ठीक है ना बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम है एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग इसी चीज की है कि गिवन टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन किसने किए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी ने किया उसका कोई मतलब नहीं है समझ रहे हो आपने मैथ्स में सो में से सो लिया है कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है समझ में आ गई बात आपको क्या करना है ओवरऑल स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों यहाँ सारा खेल स्मार्ट वर्क का है उनको बंदे वो चाहिए जो गिवन टाइम में टास्क को कंप्लीट कर दे उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए उनको इंजीनियर चाहिए देर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर समझ में आ गई बात तो उनको इंजीनियर चाहिए जो गिवन गिवन टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर दें साइंटिस्ट तो लगे रहते हैं लगे रहते हैं जब आएगा तब आएगा पर इंजीनियर गिवन टाइम में टास्क को कंप्लीट करने वाला होता है दोस्तों इसलिए उनको वो बंदे चाहिए जो गिवन टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर ले इसलिए दोस्तों अपने को इस तरीके से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है जिससे कि अपन गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकाल सके अब बात आती है दोस्तों के एक क्वेश्चन पर अटकना है नहीं अटकना है बिल्कुल नहीं अटकना है क्वेश्चन पढ़ा देखो ढंग से सुनो मैंने क्या बोला टाइम देना है क्वेश्चन पढ़ने में टाइम देना है क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा कोई चैलेंज नहीं लेना है कि ये वाला क्वेश्चन तो करके ही जाऊंगा आज चाहे कुछ भी हो जाए ना 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 अपने को क्या करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने ना तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार नहीं चार बार पढ़ेंगे चार बार पढ़ने के बाद में डिसाइड करेंगे कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट से आंसर आ जाएगा और अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हमें उस पर रुकना नहीं है मतलब बेसिकली सॉल्व करने में टाइम कम नहीं देना है पढ़ने में टाइम ज़्यादा देना है क्वेश्चन का मतलब निकालने में टाइम दोस्तों ज़्यादा देना है समझ में आ गई बात जितना ज़्यादा टाइम क्वेश्चन का मतलब निकालने में निकालोगे है ना उस वो अपने आप ही आपके टाइम को बचाएगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमेशा देखना दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्टली ढंग से समझ में आ जाए अच्छे से पकड़ में आ जाए क्वेश्चन तो आपका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो बहुत कम टाइम का बचता है पर अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं तो आप सोल्यूशन में घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे कहाँ से कहाँ पहुंचे कहाँ से कहाँ पहुंचे क्योंकि ना तो अपन को रस्ता ना तो अपन को रस्ता पता है ना अपन को टारगेट पता है क्योंकि अपन ने मतलब ही नहीं निकाला पर अगर आपने मतलब निकाला तो आपको रास्ता भी पता होगा आपको टारगेट भी पता होगा डेस्टिनेशन भी पता होगा पाथ पता है डेस्टिनेशन पता है तो पहुंच जाओगे दिक्कत ही नहीं है दिक्कत ही नहीं है तो टाइम ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है कई क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर बाउंसर दिया जाता है रोक के रखना है बाउंसर को जाने दो जाने दो जाने दो समझ में आ गई बात स्मार्टली खेलो स्मार्टली अगर थोड़ा सा दिखता है तो टुक कर दो तो पीछे की तरफ छक्का भी पड़ सकता है तो स्मार्टली खेलना पड़ेगा दोस्तों
स्ट्रॉन्ग एरिया को कैसे पहचानना है प्रैक्टिस कर करके पहचानना है कि यार मैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन बहुत सिंगल आंसर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मल्टीपल चॉइस वाले आंसर बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है जो भी है उसको ऊपर अपन को कमांड करके चलना है पर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ इसमें तीन सेक्शन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का भी धोखा दे जाता है समझ में आ रही है बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है ठीक है ना सीक्वेंस को फॉलो करना है पहले केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स या फिजिक्स या उसके बाद में जो भी बचा वो करना है ठीक है इस तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करें और उस हिसाब से ही सॉल्व करें क्योंकि क्या होता है दोस्तों मैथमेटिक्स और फिजिक्स धोखा दे देती है पेपर के अंदर वो कितनी भी हार्ड आ सकती है मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं साइंस के जो बच्चे होते हैं आई की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों मैं मानता हूँ इस बात को पर फाइनली जब पेपर खत्म होता है तो उनके नंबर किस में आते हैं केमिस्ट्री में आते हैं पक्की बात है ये ठीक है ना क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है इजीली हो जाता है ठीक है तो ध्यान रखें इस चीज को अब कई बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री याद करने वाला सवाल ही बेटा सब सब्जेक्ट के अंदर याद करने वाला होता है मैं बता दूं तुमको मैं बार बार बोलता हूं इस बात को हर वो सब्जेक्ट कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर याद नहीं करना हो मैथ्स में क्या फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं फिजिक्स में फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं क्या अपन को ध्यान नहीं रखना होता है क्या कौन सा फोर्स कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा है कौन से रूल है क्या वहाँ याद नहीं करना है सब जगह याद करना है बेटा बस दिक्कत ये होती है मैं बार बार वही बात बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं इसलिए थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है मैथ्स फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे इतने सारे होते हैं कि इजीली याद हो जाता है इसलिए दोस्तों याद सबको करना है सब में करना है ठीक है और फिर बता दूं केमिस्ट्री स्कोरिंग है वो आपके नंबर देके जाएगी आपको मैथ्स और फिजिक्स हमेशा धोखा देती है क्लियर बात है मैथ्स और फिजिक्स हमेशा धोखा देती है क्योंकि मैथ्स फिजिक्स तो सबकी स्ट्रॉन्ग है पेपर हार्ड आ गया तो सबकी बैंड बजनी है है ना और ईजी आ गया तो सबके नंबर आने तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा केमिस्ट्री तो थोड़ा सा ध्यान रखें ठीक है ना थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों ठीक है स्ट्रांग एरिया से कुछ नहीं होगा स्ट्रांग एरिया से बिल्कुल कुछ नहीं होगा इस चीज़ पे ध्यान रखें मेरी तो मैथ्स स्ट्रांग है मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स करूँगा बिल्कुल नहीं करना है ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है ध्यान रहे इस चीज़ का समझ गए नेक्स्ट बात करें प्रिपेयर थ्रो मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट करें बिल्कुल लगाएं मॉक टेस्ट जब आपका सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाए ठीक है ना तो बाज़ार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम होते हैं ठीक है ना उनके टेस्ट पेपर मिल जाते हैं आपको आईआईटी के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आप टाइम लगा के उनको सॉल्व करें तब आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं किस पॉइंट पे कितने वीक है आपको रियलाइज़ होगा वाकई में क्या सिक्वेंस हमें फॉलो करनी है और उसके हिसाब से अपन एक सिक्वेंस बना लें उसके हिसाब से एक सीक्वेंस बना ले दोस्तों कि हमेशा मुझे पहले ये सॉल्व करना है फिर ये फिर ये एग्जाम के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जितने एक्सपेरिमेंट करने स्पीड और एक्यूरेसी को बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए वो सारे मॉक टेस्ट के अंदर कर लें तीन घंटे की तैयारी जबरदस्त तीन घंटा टाइम लगाएं टाइम लगा के बैठें और कोशिश करें टाइम वही रहे जो आपके ऑनलाइन पेपर के टाइमिंग्स होते हैं मेन्स के होते हैं एडवांस के होते हैं उन टाइमिंग में नौ से बारह दो से पाँच इस तरीके से स्लॉट के अंदर ही बैठ के लगाएं दिन में सोना बंद कर दें दोस्तों नहीं तो इस दिक, दिक्कत आने लग जाएगी ठीक है ना दिन में सोना बंद कर दें किसी का दिन में स्लॉट आ गया तो फिर क्या करेगा आदत है दिन में सोने की दिक्कत हो जाएगी इसलिए ये ऐसे काम नहीं कर रहे टाइम लगा के टाइम लगा के क्वेश्चन करना चालू करो तब पता चलेगा कि आपको किस किस फील्ड पर वर्क करना है ठीक है किस किस फील्ड पे वर्क करना है फिर दिक्कत आती है तो आप मैसेज करिए फॉलो करिए आप मेरी प्रोफाइल अपने आप वहाँ पे आप मैसेज करिए आपके मैसेज का जरूर से रिप्लाई मिलेगा कई सारे बच्चे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है ना जनरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो उनको बिल्कुल बेटा रिप्लाई मिलता है उनको कोई ना कोई सोल्यूशन जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो कोशिश होती है कि जो मेरा दस साल का एक्सपीरियंस है वो उन लोगों के साथ में शेयर करूँ जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं पर बेटर रहेगा आप वहीं पर मैसेज करें ठीक है पीएमएस सर के नाम से जो मेरी प्रोफाइल है तो दोस्तों मॉक टेस्ट लगाएं बहुत ज्यादा परेशान मत परेशान नहीं होना वो ये कर रहा है 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 ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है टाइम देख के मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको स्पीड का पता चलेगा अपने को कितना इंप्रूव करना है दोस्तों देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊँ स्पीड अगर आपको बढ़ानी है एक्यूरेसी बढ़ानी है तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है मतलब निकालना है ठीक है ना पर अगर आपको
किसी को है ना सुबह से शाम क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलना है किसी को सुबह से शाम क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलना है तो वो क्या करेगा कितने घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी उसकी आठ नौ घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए खड़े रहने की मेहनत करने की किसी को फुटबॉल खेलनी है तीन घंटे लगातार दौड़ते रहना है दौड़ते रहना है दौड़ते रहना है दौड़ते रहना है ठीक है नब्बे नब्बे मिनट के दो सेट होते हैं ना फोर्टी फाइव मिनट का होता है फुटबॉल यार मैंने खेली नहीं है तो मुझे ध्यान नहीं है पर फिर भी ठीक है ध्यान दें उस पॉइंट को भावनाओं को समझने की कोशिश करें सपोज करो एक घंटे का फुटबॉल का मैच है सपोज करो ना डेढ़ घंटे का नाइन्टी मिनट्स का चलो ठीक है नाइन्टी मिनट्स का फुटबॉल का मैच है अब ठीक है अब नाइन्टी मिनट है ना सभी खिलाड़ियों को लगातार दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है ठीक है इसके बीच में क्या होता है दोस्तों है ना गोल हुआ नहीं हुआ मेंटल मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है ठीक है ना साथी खिलाड़ी दूसरी दूसरे अपोजिशन के खिलाड़ी ने धक्का मार दिया लड़ाई कर ली तो फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है और उस स्ट्रेस के बीच में आपका जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो थोड़ा सा अफेक्ट होने लगता है तो अब अपन को क्या करना है दोस्तों कि क्या सिर्फ आपकी नब्बे मिनट की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए ना 90 मिनट की प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा आपकी कम से कम दो घंटे लगातार दौड़ते रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए दो घंटे लगातार दौड़ते रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए तब जाके 90 मिनट में आप बिना स्ट्रेस के आराम से काम कर सकते हो समझ रहे हो ठीक है ना जैसे आप समझो आप एग्जाम में पूरा पढ़ के जाते हो हंड्रेड परसेंट नंबर बहुत ही कम आते हैं ना दोस्तों यार हंड्रेड परसेंट नंबर तो बहुत ही कम आते हैं तो स्पीड स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की कैपेसिटी सिटिंग की कैपेसिटी क्वेश्चन करने की कैपेसिटी समझ में आ रही है बात तीन घंटे का टेस्ट जब आप दोगे ना मॉक टेस्ट दोगे तो अपने आप आपको रियलाइज होगा कि यार आप लास्ट के एक घंटे में हालत खराब होने लगती है आपकी समझ में आ रही है बात लास्ट के एक घंटे के अंदर आपकी हालत खराब होने लगती है ब्लैंक होने लगते हो जबकि मैं कई बार कहता हूं दोस्तों लास्ट के ओवर में ओवर में ही तो रन बनाने होते हैं आपने टी देखा होगा तो लास्ट के ओवर में ही तो रन बनते हैं सबसे ज्यादा जो लास्ट के ओवर में रन बना लेता है उसके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं याद है ना आपको शुरू में भी चौके चक्के मारने लास्ट में भी बीच में थोड़ा आराम से खेल लो पर हमारे साथ उल्टा होता है हमारे साथ उल्टा होता है हम क्या करते हैं शुरू शुरू में शुरू शुरू में तो बहुत जम के चौके छक्के मारने की कोशिश करते हैं और धीरे 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 टाइम टाइम फिश होने लगती है और अपना मामला बिगड़ने लगता है और लास्ट में तो हम ब्लैंक हो जाते हैं लास्ट के तो एक घंटे के अंदर मतलब बीस क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों बीस क्वेश्चन हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है समझ में आ गई बात तो इसलिए दोस्तों अपने को क्या करना है थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेनटेन करके चलना है किसको मेंटेन करके चलना है स्पीड को मेंटेन करके चलना है तभी जाके एक्यूरेसी आ पाएगी ठीक है ना मतलब एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है जैसे मैं समझाता हूँ पहले भी मैंने शायद तक एक बार एग्जांपल लिया था ये कि आप साइकिल चलाने लगे साइकिल सीखने लगे साइकिल सीखने लगे तो जैसे ही आप साइकिल पर पे पेडल मारते हो तो आप सोचते हो जोर से चला लूँ जोर से चला लूँ बैलेंसिंग नहीं बन पाती है और एकदम से गिरते हो मैक्मम बच्चों के साथ होता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ है हर मतलब मैक्मम बच्चे जो है पहली बार जब साइकिल चलाते हैं तो एक बार तो गिरते ही गिरते हैं गिरते हैं तब उसको समझ में आती है कि यार स्पीड नहीं पहले बैलेंसिंग बनानी है एक्यूरेसी लानी है स्पीड अपने आप आएगी तो एक्यूरेसी लाने के लिए दोस्तों एक तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़िया होनी चाहिए आपकी ठीक है ना दूसरी चीज आपको आपको जो एक क्वेश्चन जो पढ़ना है उसका मीनिंग निकालना ढंग से आना चाहिए तो उस मीनिंग निकालने पर वर्क करना है दोस्तों आप सोल्यूशन निकालने पर वर्क थोड़ा करें बिल्कुल करें पर उससे ज्यादा वर्क आप क्वेश्चन का मीनिंग निकालने में करें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्वेश्चन का मीनिंग निकालना सीखे अगर क्वेश्चन का मीनिंग निकालना दोस्तों आप सीख लेंगे तो आप जीत गए ये बात पक्की है ठीक है ना तो सबसे पहला मेन पॉइंट है स्पीड और एक्यूरेसी में पहले क्या आना चाहिए स्पीड या एक्यूरेसी एक्यूरेसी आनी चाहिए पर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत जरूरी है क्योंकि आपको गिवन टाइम में मैक्सिमम नंबर लाने तो गिवन टाइम मतलब स्पीड का खेल हो गया मैक्सिमम है ना गिवन टाइम और नंबर ज्यादा लाने तो एक्यूरेसी का खेल हो गया तो दोनों बहुत जरूरी है और दोनों बहुत जरूरी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए दूसरी आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ये दो मेन चीजें हैं जिससे आप अपनी रैंक को सुधार सकते हो और दूसरों से आगे निकल सकते हो क्या क्या दो पॉइंट बोले मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन का मतलब निकालना आना चाहिए जब तक क्वेश्चन का मतलब निकालना नहीं आएगा दोस्तों तब तक आप ढंग से काम नहीं कर सकते तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन का मतलब निकालना सीखे इसका मतलब अपनी इंग्लिश पर वर्क करें अभी इंग्लिश की कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को दो तीन बार चार बार पांच बार पढ़ने की कोशिश करें आदत डाले क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बनाए कई सारे बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं क्वेश्चन
पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड समझ में आ गई बात सबको क्लियर है ठीक है और लर्न विथ स्पीड मैनेजमेंट ये सारी बातें अपन ने अभी करी है दोस्तों ठीक है ना तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे फॉलो करें अन अकेडमी स्टूडियोज स्केप वेलोसिटी को फॉलो करें ठीक है ना वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको फायदा मिल सकें दोस्तों तभी जाके तभी जाके मज़ा आएगा मेरी मेहनत और मेरी मेहनत का फल इसी तरीके से मिल सकता है कि आप उसको शेयर करें इससे ज़्यादा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों ठीक है ना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरी बात आपको समझ में आई हो तो ज़रूर से लाइक करें सब्सक्राइब करें नीचे एक फीडबैक फॉर्म भी होता है हर बार हर वीडियो के नीचे तो उस फीडबैक फॉर्म को जरूर से भरें जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप क्या क्या चीज़ चाहते हैं ठीक है दोस्तों चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्पेशल क्लासेस में ज़रूर आएँ दोस्तों प्लस क्लासेस के अंदर जिसके अंदर आपको है ना आइडिया लगेगा कि प्लस में किस तरीके से पढ़ाते हैं और वाकई में आप वहां पे आनंद ले सकेंगे पढ़ाई का मेरी मेरी गारंटी है अगर आप एक बार वहां पे आके पढ़ेंगे तो वाकई में आप हर बार आएंगे ठीक है ना आपको जैसे ही पता चलेगा अच्छा पी एम की स्पेशल क्लास है तो जरूर से आप वहां पे क्लास करने आएंगे चलिए दोस्तों तो ठीक है आज के लिए इतना बहुत है और ध्यान रखें एक्यूरेसी पहले स्पीड बाद में पहले एक्यूरेसी बाद में स्पीड चलिए दोस्तों बाय बाय टेक केयर एवरी